Also Deutsch ist auch eine schwere Sprache. Hi guys, it's Teresa. Welcome back to my channel. So I am going to be prefacing the video in English, but then for most of the video we're going to be talking in German, which I'm very excited for. Doing a video in German is something I get requested quite a lot, especially over on my book channel. And in this case, it's kind of like a crossover between the channels anyway, because I'm going to be reviewing a book. And the book is both in Japanese and in German. So... That's why I thought it would be a good idea to do the video in German as a whole. And the reason I'm not doing this video over on my normal book channel is because I wanted to talk more about how the book is potentially helpful to Japanese learners. Um, so kind of come at it more from that perspective rather than a, okay, is this book actually interesting content-wise. Also, there will be subtitles in English throughout the whole video, so feel free to keep watching even if you don't speak German. I don't ever want to be sort of exclusionary on this channel. I'd love for everybody to be able to enjoy every single video. I just kind of want to mix it up as well, so it gets a little bit more interesting. Also, ich habe jetzt echt schon lange kein Video mehr auf Deutsch gemacht und deswegen ist das für mich sehr ungewohnt und eine etwas seltsame Situation. Also bitte ähm, habt Rücksicht mit mir <lacht> in dieser Hinsicht, weil ich es wirklich nicht gewohnt bin und ich rede auch nicht so diese Form des Deutschen in meinem Alltag normalerweise. Ich bin ja aus Österreich, da reden wir normalerweise ein bisschen anders, aber für dieses Video bemühe ich mich, beim Hochdeutschen zu bleiben. Okay, also das Buch, das ich euch jetzt eh schon ein bisschen gezeigt habe, ist das Bad von Yoko Tawada. Der japanische Titel ist Urokomochi. Ich finde es ein super interessantes Buch. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es sicher schon mal gesehen. Ich habe es schon, ehrlich gesagt, lese ich das Buch schon seit Jahren. Deswegen habe ich es auch schon ein paar Mal gepostet. Vordergründig finde ich es vom Konzept her super cool. Deswegen habe ich es mir auch ursprünglich gekauft. Und ähm, ja, ich wollte euch jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Also das Buch, wie ihr vielleicht schon seht, ist in zwei Sprachen geschrieben. Wenn man es von dieser Seite beginnt, also typisch im Japanischen liest man ja von links nach rechts und von oben nach unten. Und das Buch ist auch so geschrieben. Also von dieser Seite weg kann man, also das ist glaube ich noch ein Vorwort, Moment. Das ist das erste Kapitel. Von dieser Seite weg kann man das Buch auf Japanisch lesen, lesen ganz normal. Und dann nach ein paar Seiten, weil die Länge ist nicht ganz gleich im Deutschen und Japanischen, nach ein paar Seiten fällt einem dann aber auf, dass hier auch auf einmal ein deutscher Text steht. Und was ich hier super finde bei dem Buch im Vergleich zu normalen, es gibt ja ganz viele von diesen Paralleltextbüchern. Ähm, also ich habe schon ein paar gesehen. Ähm, da ist normalerweise so, dass halt eine Seite, zum Beispiel die linke Seite ist halt eine Sprache und die rechte Seite ist die andere Sprache. Und da hast du halt wirklich einen direkten Vergleich sozusagen. Und das finde ich eigentlich nicht so super von einer Lernperspektive her, weil man immer ein bisschen versucht ist, auf der anderen Seite zu schauen, wenn ich jetzt gerade ein Wort in meiner Fremdsprache nicht verstehe, dann schaue ich kurz nach. Oder zum Beispiel eben, ich lese jetzt sofort nach der japanischen Seite die deutsche Seite und dann weiß ich nachher gar nicht eigentlich, wie viel habe ich mir jetzt konkret aus dem Japanischen gemerkt oder aus dem Japanischen mitbekommen und wie viel hat mir das Deutsche jetzt doch irgendwie geholfen oder noch ergänzt. Und ich finde das halt ein bisschen schwierig, dann auch wirklich sagen zu können, wie hilfreich das Buch jetzt war oder wie viel ich jetzt eigentlich verstanden habe. Deswegen finde ich das hier viel besser, wo du halt wirklich ähm, eigentlich nicht das Deutsche lesen solltest, vor allem weil es in diesem Fall auch ein Spoiler ist, weil das Buch ja hier, das deutsche Buch endet hier, ja. Das heißt, das sind die letzten Kapitel, die du hier am Anfang vom Buch auf Deutsch siehst und deswegen ähm, ist es nicht so toll, <lacht> die vorher zu lesen oder gleichzeitig zu lesen. Also man hat irgendwie einen zusätzlichen Grund, nicht auf das Deutsche zu schauen. Und dann, wenn du am ganz fertig bist mit dem Buch, kannst du halt eben nochmal von dieser Seite anfangen mit dem deutschen Buch und das ganze Buch dann auf Deutsch nochmal lesen, um dann halt wirklich konkret zu schauen, okay, habe ich jetzt hier alles so verstanden, wie es auch da stand. Und ich finde, hier bietet sich vor allem auch wirklich explizit an, dass man zwischen den Lesesessions, also zwischen dem japanischen Buch und dem deutschen Buch einmal Pause macht und vielleicht ähm, kurz mal Revue passieren lässt, was ist jetzt in dem japanischen Buch passiert, was habe ich wirklich verstanden. Vielleicht sogar kurz schriftlich eine Zusammenfassung zu schreiben und dann eben das Deutsche zu lesen und abzugleichen, okay, stimmt das jetzt eigentlich auch so. Ähm, wahrscheinlich wird man ja jetzt nicht das Japanische in einem in einer Wurst durchgelesen haben, sondern auch mal hier und wieder irgendwie was nachschauen. 
haben müssen, also irgendwelche Vokabel oder Kanji. Also es ist jetzt nicht so, dass man das in einem durchliest und nachher wirklich einfach nur schaut, okay, was habe ich überhaupt kapiert, weil ich finde, also ich persönlich würde das jedenfalls nicht empfehlen, weil man ja schon irgendwie auch während dem Buch dabei sein sollte und halt merken, okay, ich weiß, was gerade passiert, zumindest ungefähr. Aber trotzdem finde ich das am Ende nochmal ein guter Moment zu überlegen, okay, wie würde ich mich jetzt hier auch selber einschätzen und zum Beispiel zu fragen, okay, wie war mein generelles Vokabelverständnis, wie viel habe ich jetzt auf einer Skala vielleicht von 1 bis 10, wie viel habe ich nachschauen müssen, wie viel habe ich schon gewusst, wie, viel, wie, wie schwer waren die Kanji und so weiter und so fort. So viel dazu zu meinen Tipps sozusagen, wie man das Buch lesen sollte. Also so würde ich euch zumindest ans Herz legen. Kurzes zum Buch und zur Autorin. Also Yoko Tawada, der Name verrät es vielleicht schon, ist eine Japanerin, die aber irgendwann mal nach Deutschland gezogen ist und jetzt in Deutschland lebt. Und sie schreibt sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch. Ich habe zuerst gedacht, sie hat das Buch sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch geschrieben. Aber in Wahrheit hat sie es nur auf Japanisch geschrieben und es wurde von jemand anderem auf Deutsch übersetzt. Und zwar von Peter, glaube ich, hieß er. Moment, wo stand es hier eh? Peter Pörtner. Der hatte das Buch auf Deutsch übersetzt. Also das Original ist die japanische Version. Für den Plot lese ich euch vielleicht einfach mal kurz das vor was hier in der Lasche vorn steht, weil ich glaube, man hier schon ein gewisses Gefühl dafür bekommt, wie das Buch denn ungefähr sein wird, also vom Stil her. Eine Frau sitzt vor dem Spiegel und vergleicht ihr Bild mit einem Porträtfoto. Differenzen werden durch Schminke korrigiert. Sie entdeckt Schuppen auf ihrer Haut, steigt ins Bad und reist als Schuppenfrau in eine Welt zwischen Alltag und Traum. Sie trifft Xander, der sie fotografieren möchte. Als Dolmetscherin verschwindet sie mitten in einem Geschäftsessen, bei dem Seezunge serviert wird und begegnet einer unheimlichen Frau in der Nacht, die sie am Tag nicht wiederfindet. Ja, das ist jetzt nicht besonders... Ähm aussagekräftig, finde ich persönlich. Äh, es ist auch wirklich trotzdem irgendwie repräsentativ von dem Inhalt des Buches, weil halt sehr viel Abstraktes vorkommt und nicht wirklich ein, ein richtiger Plot zu finden ist. Also es passiert nicht besonders viel, das jetzt irgendwie aufregend ist und es ist einfach nur so, geht so dahin irgendwie. Immer passieren seltsame Sachen. Aber jetzt konkret zu diesem Buch muss ich schon sagen, dass ich es thematisch doch relativ anspruchsvoll fand, vor allem, weil es ähm, nicht so ganz klar einzuordnen ist, worum es sich jetzt eigentlich handelt. Also was ist das jetzt für ein, für ein Genre zum Beispiel? Worum geht es überhaupt? Ähm, es geht jedenfalls um sehr viel Abstraktes, sehr viel Metaphorisches, sehr viel irgendwie Metaphysisches oder Fantastisches. Und deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, vor allem zu Beginn, da jetzt irgendwie Fuß zu fassen und jetzt irgendwie in die Geschichte wirklich einzusteigen, weil ich ständig irgendwelche Sachen nachschauen musste, weil so viel war mir nicht sofort ersichtlich. Das fängt übrigens schon bei einem Titel an. Ich habe das Buch jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren oder so und oder schon länger, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich konnte nicht rausfinden, was Udo Komochi heißt. Ich habe es in Wörterbüchern nachgeschaut, ich habe es gegoogelt, ich habe japanische Freunde gefragt. Niemand konnte mir wirklich effektiv jetzt sagen, das heißt das und das. Und ich fand es vor allem schwierig, weil es halt keine Kanji beinhaltet, nur Hiragana. Und ich konnte es nicht rausfinden, bis ich dann wirklich angefangen habe, das Buch versuchen, zu versuchen zu lesen. Und dann kam da wirklich das Kanji Uroko vor. Das heißt nämlich sowas wie Schuppen. Und Mochi kommt von Mozu, also haben, tragen und so weiter. Also das bedeutet sozusagen jemand oder etwas, das Schuppen hat. <lacht> das Schuppenwesen oder sowas. Aber ich habe da viel zu viel zu direkt gedacht, nämlich mit diesem das Bad. Wie, wie hängt das zusammen? Ich weiß doch, was ein Bad ist und so auf Japanisch. Und ich war komplett verwirrt, äh, was jetzt dieser Titel bedeuten soll. Also Angefangen schon von dem ist es nicht einfach und es geht auch ungefähr in diesem Stil weiter, weil eben so viele Kanji dabei waren, die ich nicht gekannt habe und eben vom auch vom Inhalt her ich es einfach ein bisschen sehr abstrakt fand. Also es macht natürlich schon einen riesen Unterschied, ob ich jetzt ein Buch, einen Text oder eine Geschichte lese, in die ich mich auch irgendwie hineinversetzen kann, wo ich sofort weiß, ah, okay, das ist eine typische Situation, in der ich auch schon oft war und wo man dann schon ein paar Sachen irgendwie vorhersehen kann, weil es eben routinierte, festgelegte Abläufe gibt. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ein normaler Tagesablauf in, von einem Highschool 
Kind, Kind, Teenager oder so irgendwas, wo du halt, auch wenn es in einer fremden Kultur passiert, wo du trotzdem ein paar Anhaltspunkte hast, wo du sagst, okay, das kann, das macht irgendwie Sinn. Ich weiß, wie das normalerweise abläuft. Das wird ungefähr das sein. Und wenn dann Wörter vorkommen, die du nicht an, nicht sofort ad hoc irgendwie verstehst, äh, kannst du dir trotzdem irgendwas darunter vorstellen. Und du hast irgendwie ein Bild vor Augen, wie das ablaufen sollte. Und wenn es aber sehr abstrakt ist, wenn das nicht ein natürlicher Tagesablauf ist, so irgendwie so ein bisschen wie Kafka. Und dann bist du als Leser ein bisschen mit der Situation konfrontiert, wo du nicht wirklich weißt, was ist jetzt passiert. Das passt nicht in das normale Bild, das passt nicht in das normale Weltbild und du bist ein bisschen verwirrt und kannst es nicht wirklich gut vorhersehen. Das war halt für mich ein Problem bei dem Buch jetzt speziell. Um da mal doch irgendwie zum Abschluss zu kommen, würde ich sagen, dass ich das Buch inhaltlich nicht so hundertprozentig ansprechend finde, weil mir normalerweise solche Bücher einfach zu absurd sind und ich nicht wirklich... Also es kann natürlich sein, und ich gehe auch davon aus, dass die Autorin auch in diesem Fall irgendwelche besonders tiefgründigen Messages ähm, verbreiten wollte, vielleicht um Feminismus ein bisschen, so das Aussehen, das Aussehen so wichtig ist, irgendwie das zu hinterfragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt finde ich, dass es dafür für mich ein bisschen zu absurd ist und für mich diese seltsamen Ereignisse nicht wirklich besonders bedeutungsträchtig, schwanger, bedeutungsvoll sind. Also ich habe halt wenig davon, muss ich sagen. Aber ich lese auch solche Bücher sonst nicht. Ich finde das nicht besonders ansprechend für mich. Von einer Lernperspektive her finde ich, dass das Buch es auf jeden Fall anspruchsvoll ist. Also wie gesagt, ich habe es jetzt, seit ich es habe, sicher schon zehnmal versucht zu lesen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich geklappt hat, weil ich jetzt auch schon weiter bin in meinem Japanisch lernen und irgendwie auch halt ja, ein größeres Vokabular habe, an dem scheitert es ja meistens. Ich fand es trotzdem ähm, teilweise relativ schwierig. Also es gab Teile, ganze Seiten, wo ich nichts nachschauen musste und dann ganz wieder Sätze, wo ich wirklich nichts verstanden habe. Also es ist irgendwie so fluktuiert, wenn man so sagen möchte. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass ich wahnsinnig viel daraus gelernt habe, speziell. Ähm, weil eben für mich die Herausforderung hauptsächlich in den Vokabeln bestand und viele von den Vokabeln in hier ähm, werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Ähm, das ist halt auch die Sache. Also wenn du jetzt ein Buch liest, das sehr absurd ist oder sehr fantasiebeladen, ähm, wirst du da Wörter lernen, die nicht wirklich alltagsrelevant sind. Also natürlich kommen auch viele alltagsrelevante Wörter vor. Gar keine Frage. Und ich glaube, egal was man liest, man entwickelt trotzdem ein besseres Sprachgefühl und man wird insgesamt trotzdem besser. Aber jetzt konkret sind nicht wirklich viele Worte vorgekommen, wo ich mir denke, das ist ein Wort, das werde ich jetzt in jede, jeden Tag irgendwo brauchen. Ob es jetzt ums Erkennen oder Verwenden geht. Also wenn du das lesen möchtest, ähm, würde ich halt einfach empfehlen, dass du halt schon sehr gefestigtes Japanisch hast, damit du nicht komplett überfordert bist von den ganzen Kanji und äh, Vokabeln und von diesen absurden Situationen, in denen sich diese Frau dann immer wieder findet. Also für blutige Anfänger auf jeden Fall nichts. Natürlich, wenn es dich thematisch interessiert, würde ich es auf jeden Fall versuchen, weil manchmal kann man dann mit dieser Motivation, die aus dem Interesse entsteht, das Wettmachen, dass man die Sprache an sich vielleicht noch nicht so hundertprozentig gut versteht, ähm, weil man dann einfach trotzdem motiviert bleibt. Aber für mich war es eben jedes Mal der Fall, ich habe so ein paar Seiten probiert und es war so viel Aufwand, dass es mich dann nicht mehr interessiert hat und ich dann aufgehört habe. Also daran ist es immer gescheitert und deswegen, wenn man schon Geld ausgibt für etwas, denke ich mir, sollte man es auch lesen. Vom Konzept her finde ich das Buch allerdings super. Also wenn ihr vielleicht zufällig mehr solche Bücher kennt, schreibt mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr fand dieses Video interessant. Ich gehe davon aus, viele von euch haben es sich nur angehört, damit sie mich mal Deutsch reden hören. An das ist auch vollkommen okay. Und sagt mir auf jeden Fall auch, wie ihr dieses Video fand. Fand, fandet, fandete, fand. Fandet. Fand. Wie ihr dieses, wir fanden das Video gut. Wir, wie ihr dieses Video fandet. Also Deutsch ist auch eine schwere Sprache. Und damit beenden wir das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und uh, bitte liken, subscriben, the usual. And I'll see you back very soon. Have a lovely week. Bye.